വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻകം ടാക്സ് ലോ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് പാർട്ട് വൺ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രി ബി കോം ചെയ്യുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ എം കോം ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ലോ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്നത് ഓരോ വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബജറ്റിൽ ഈ ഇൻകം ടാക്സ് ലോ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് റൂൾസും അമെൻമെൻസും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഓരോ വർഷവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റും കൂടിയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ലോ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാക്സിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അത് വളരെ അനിവാര്യവുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലാബ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഈ വർഷത്തെ സ്ലാബ് റേറ്റ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലെ സ്ലാബ് റേറ്റൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരെയും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഓൺ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എക്സെപ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഈസ് ചാർജഡ് ആൻഡ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകവും ഇൻകം ടാക്സിൽ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ആർ ഡിഡക്റ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ടാക്സിൽ നിന്ന് അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും ദ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ടാക്സിൽ നിന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് വരുന്ന ടാക്സാണ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആർ അപ്പോർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ്റെ ബേസിൽ അവർ പറയുന്ന പ്രൊപ്പോഷൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും വീതിക്കും എന്നതാണ് ഈ പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ആക്ട് ദ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പ്രസൻസ് ദ ബജറ്റ് ഇൻ ദ പാർലമെൻറ്റ് എവറി ഇയർ ഇറ്റ് ഈസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ എ ഫിനാൻസ് ബിൽ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ എല്ലാ വർഷവും പാർലമെൻറ്റിൽ ബജറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും അതിനോട് കൂടെ ഒരു ഫിനാൻസ് ബില്ലും ഉണ്ടാവും പാർട്ട് എ ഓഫ് ദ ബജറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് പോളിസീസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ ഏരിയാസ് ഫിസിക്കൽ ഏരിയാസിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രപ്പോസ്ഡ് പോളിസീസ് ആയിരിക്കും ബജറ്റിൻ്റെ പാർട്ട് എയിൽ ഉണ്ടാവുക പാർട്ട് ബി കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് ടാക്സ് പ്രപ്പോസൽസ് ബജറ്റിൻ്റെ പാർട്ട് ബിയിൽ ഉണ്ടാവുക ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് പ്രപ്പോസൽസ് ആയിരിക്കും ഓരോ വർഷവും ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ അമെൻമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റൂൾസും കാര്യങ്ങളും അമെൻ അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പാർട്ട് ബിയിൽ ഉണ്ടാവുക വൺസ് ദ ഫിനാൻസ് ബിൽ ഈസ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ പാർലമെൻറ്റ് ബജറ്റിനെ കൂടെ അവതരിപ്പിച്ച ഫിനാൻസ് ബില്ല് പാർലമെൻറ്റിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്തു ഗെറ്റ് ദ അസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അസെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നേച്ചറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിക്കംസ് ദ ഫിനാൻസ് ആക്ട് അത് ഫിനാൻസ് ആക്ട് ആയിട്ട് മാറും ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അറ്റ് വിച്ച് ഇൻകം ഷാൾ ബി ചാർജ്ഡ് ഈസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ ഷെഡ്യൂൾ വൺ ഓഫ് ദ ഫിനാൻസ് ആക്ട് ഷെഡ്യൂൾ വൺ ഓഫ് ദ ഫിനാൻസ് ആക്ടിൽ ഫിനാൻസ് ഇങ്ങനെ മാറിയ ഫിനാൻസ് ആക്ടിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാത് വർഷങ്ങളിൽ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻകത്തിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിനാൻസ് ആക്ടിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടാക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എന്താണ് ടാക്സ് ടാക്സ് ഈസ് എ കമ്പൾസറി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മണി ഫ്രം പീപ്പിൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരു മണിയാണ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ആൻ അതോറിറ്റി ഒരു അതോറിറ്റിയാണ് ഈ ടാക്സ് വാങ്ങുന്നത് ടു ബി സ്പെൻഡ് ഫോർ ദ കോമൺ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കോമൺ ബെനഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് ജി എസ് ടി ഉണ്ടാവും ആ ജി എസ് ടി കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറേസ് ആയ റീറ്റെയിലറോ ഹോൾസെയിലറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് ആ ടാക്സ് അവർ കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരാണ് അത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്താന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇൻകം ടാക്സ് വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ സർ ജെയിംസ് വിൽസൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ സർ ജെയിംസ് വിൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടാക്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഫോർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ടു ഓവർകം ദ സപ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു നഷ്ടത്തെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഈ ടാക്സ് അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതിനെതിരായിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു നടപടിയായിരുന്നു അന്ന് ടാക്സ് ചുമത്തുക എന്നത് ദർ ആഫ്റ്റർ സെവറൽ അമെൻമെൻറ്റ്സ് വേർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം സമയാസമയങ്ങളിൽ അതിന് പിന്നെയും ഒരുപാട് അമെൻമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു ദ ലാസ്റ്റ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് വാസ് പാസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പാസ് ചെയ്തു ദിസ് ആക്ട് റിമൈൻഡ് അപ് ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ഈ ആക്ട് നിലനിന്നു വിത്ത് വേരിയസ് അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം അതിൽ ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ആക്ടിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലെ ആക്ടിന് ഒരുപാട് അമെൻമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ എ ന്യൂ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പാസ്ഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു പുതിയ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പാസ് ചെയ്തു എഗെയിൻ ഇറ്റ് വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അനദർ ന്യൂ ആക്ട് വിച്ച് വാസ് പാസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ശേഷം ഈ ആക്ട് വീണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ആക്ട് വന്നു അത് പാസ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടുവിലായിരുന്നു ദിസ് ആക്ട് റിമൈൻ ഇൻ ഫോയ്സ് അപ് ടു ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു സിക്സ്റ്റി ടു വിത്ത് ന്യൂമറസ് അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഈ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടുവിലെ ആക്ട് ഒരുപാട് അമെൻമെൻറ്റ്സുകളൊക്കെ വന്നെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ നിലനിന്നു നയൻറ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റി വണ്ണ് സിക്സ്റ്റി ടു അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലേക്ക് വരെ ഈ ആക്ട് ആയിരുന്നു നിലനിന്ന് വന്നത് അങ്ങനെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ പുതിയ ആക്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് വന്നു ആ ആക്ട് നിലവിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കെയിം ഇൻ ടു ഫോയ്സ് ആയത് ഒന്ന് നാല് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലാണ് ആ ആക്ട് കെയിം ഇൻ ടു ഫോയ്സ് ആയി വന്നത് ഇതാണ് ഇൻകം ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് സി ബി ഡി ടി സി ബി ഡി ടി ഈസ് ദ അപ്പെക്സ് ബോഡി ഓഫ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അപ്പെക്സ് ബോഡിയാണ് സി ബി ഡി ടി എന്നത് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ഈസ് വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് സി ബി ഡി ടി ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സി ബി ഡി ടിയിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത് ഇൻകം ടാക്സ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണെന്ന കാര്യം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുക ഇറ്റ് ഹാസ് ദ പവർ ടു അസൈൻ ജൂറിഷ് ഡിക്ഷൻ ടു ദ അതോറിറ്റീസ് ബിലോ സി ബി ഡി ടിക്കാണ് തൻ്റെ താഴെയുള്ള അതോറിറ്റീസിനൊക്കെ ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കാനും ടു ഇഷ്യൂ ഓർഡേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻസ് ടു ദം ഫോർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ടാക്സ് ലോസ് ടാക്സ് ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സ് നൽകാനും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകാനും ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ നൽകാൻ ഉള്ള പവർ സി ബി ഡി ടിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് അത് സി ബി ഡി ടി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ചെയർമാൻ ആൻഡ് സിക്സ് മെമ്പേഴ്സ് സി ബി ഡി ടിയിൽ ഒരു ചെയർമാനും സിക്സ് മെമ്പേഴ്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ തുടർ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ
പാറ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പണൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇങ്കം ടാക്സിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്നത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് ആൻ എസ് എസ് സി ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആൻഡ് ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് നൽകുന്ന ആളാണ് എസ് എസ് സി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കിട്ടിയ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ നയൻ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇയർ കമൻസിങ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ആൻഡ് എൻസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഇയറാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കിട്ടിയ ഇൻകത്തിൻ്റെ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലെ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ സെക്ഷൻ ത്രീ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രസീഡിങ് ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രസീഡിങ് ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ത്രീ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നൽകിയത് സെക്ഷൻ ത്രീയിലാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡെഫിനിഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇൻകം ഏൺ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈസ് ടാക്സബിൾ ഇൻ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ബേസിക് റൂൾ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ബേസിക് റൂളാണ് ഇൻകം ഏൺ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ എസ് എസ് സി ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് എന്നതാണ് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ബേസിക് റൂളിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഏരിയ ആണ് എക്സെപ്ഷൻസ് ടു ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ജനറൽ റൂൾ നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പ് പറഞ്ഞ ജനറൽ റൂളിൽ ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ആക്സിലറേറ്റഡ് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻകം ഓഫ് ദ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഫ്രം ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി ടു വൺ സെവൻറ്റി ടു സെക്ഷൻ പ്രകാരം ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റിന് ഇൻകം ഏൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പ്രീവിയസ് ഇയർ ജനറൽ റൂളിൽ നിന്ന് എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ റൂള് പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ റൂളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അതുമാത്രവുമല്ല നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഹൂ ഈസ് ലിവിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിൽ എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ ഇൻകം ഓഫ് എ ഒ പി ബി ഒ ഐ ഫോർ ഷോർട്ട് പീരീഡ് വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ എ സെക്ഷൻ പ്രകാരം വളരെ കുറഞ്ഞ പീരീഡിലേക്ക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസിനും ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഇൻകം ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ടു അവോയ്ഡ് ടാക്സ് ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ എന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന കേസുകളിൽ സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്രകാരം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് പ്രകാരം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാത്ത ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലേ ഇയറിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകത്തിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്നാൽ അല്ലാത്ത കേസുകളിലൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകത്തിൻ്റെ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുക മറ്റൊരു ടേമാണ് അസ് എസ് സി സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സെവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അസ് എസ് സി ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ലയബിൾ ടു പേ ടാക്സ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ലയബിൾ ആയ ആളെയാണ് അസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ആളാണ് അസ് എസ് സി മറ്റൊരു അസ് എസ് സി ആണ് ഡീംഡ് എസ് എസ് സി എ പേഴ്സൺ ഈസ് ലയബിൾ ടു പേ ടാക്സ് നോട്ട് ഓൺ ഹിസ് ഓൺ ഇൻകം ബട്ട് ഓൺ ദ ഇൻകം ഓഫ് ഇൻകം അക്രൂഡ് ടു അതേഴ്സ് ഡീംഡ് എസ
ടാക്സ് അടക്കാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ടാക്സ് അടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ടാക്സ് അടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വീഴ്ച വന്നു അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്രകാരം എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻകമായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ ഗെയിൻസ് ഡിവിഡൻ റെസീവ്ഡ് അതുപോലെ വോളണ്ടറി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെസീവ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്യൂസിറ്റിൻ ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് സാലറി ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ അലവൻസസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സാലറി ബോണസ് കമ്മീഷൻ ഓർ റെമ്യൂണറേഷൻ എൻ്റെ ബൈ എ പാർട്ണർ ഓഫ് എ ഫോം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ചാർജബിൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഫ്രം ദ ബിസിനസ് വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറീസ് ക്രോസ്വേഡ് മസിൽസ് ഹോയ്സ് റൈസസ് എക്സെട്രാ ആർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സെട്രാ ഇനിയും ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഇതൊക്കെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്രകാരം ടാക് ഇൻകം ടാക്സിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ഇൻകംസ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ പ്രകാരം ആരൊക്കെയാണ് പേഴ്സൺസിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് സെക്കൻഡ് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി എച്ച് യു എഫ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് കമ്പനി ഫേമ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എ ഒ പി ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബി ഒ പി ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജൂറിഷ്ഡിക്ഷണൽ പേഴ്സൺസ് എ ജെ പി ഇൻ ഇൻ ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ളവരാണ് ഇൻകം ടാക്സ് പ്രകാരം പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഓരോ പേഴ്സൺസും അവരുടെ ടോട്ടൽ ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടാക്സ് അടക്കാൻ നിർബന്ധിതരാണ് മറ്റൊരു ടേമാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ബി സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് പ്രകാരം ഇറ്റ് ഈസ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഡിഫറൻറ്റ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം സച്ചാസ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ഇൻകം ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം വ്യത്യസ്ത ഹെഡുകളിൽ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഏൺ ചെയ്യുന്നതും അതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഹെഡുകളിലാണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് വീടൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഇൻകം ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ ഗെയിൻസ് ഓർ ബിസിനസ് അദ്ദേഹം ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഫഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഇൻകം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നിന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻകം മറ്റുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ലോട്ടറിയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് ഹെഡുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ക്യാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിനെയാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ടാക്സബിൾ ഇൻകമാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്നത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ടോട്ടൽ ഇൻകം സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്രകാരം പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ദ ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു ഫ്രം ദ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു ഡിഡക്ഷൻസ് കുറച്ചാൾ കിട്ടുന്ന ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യും അതുപോലെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഡിഫറൻറ്റ് ഹെഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള മറ്റു പാർട്ടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദ എമൗണ്ട് സോ റിസീവ്ഡ് ഈസ് റൗണ്ടഡ് ഓഫ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടെൻ റുപ്പീസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നിയറസ്റ്റ് മൾട്ടിപ
വർക്ക് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇങ്കത്തിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഇയറിലാണ് ആ ഇയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകം ടാക്സിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇയർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഈസ് ദ ഇയർ ഫോളോയിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ഇൻകം ആൻഡ് പേ ടാക്സ് ഓൺ ഇറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഇയറാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഇയറാണ് ആ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ഇങ്കത്തിൻ്റെ ടാക്സ് നൽകുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഈസ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ സെയിം അത് തന്നെയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ടും എടുക്കുക ഇൻകം ടാക്സിൽ എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഇയറായ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് എബൌട്ട് ടാക്സ് റേറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഇയർ ആണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരിക്കും ഈ കേസിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് യു എഫ് അതിൻ്റെ സ്ലാബ് റേറ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏജ് ബിലോ സിക്സ്റ്റി ആ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് യു എഫിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് വയസ്സിന് താഴെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ലാബ് റേറ്റ് അപ് ടു റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആദ്യത്തെ രണ്ടര ലക്ഷം നോ ടാക്സ് ടാക്സ് അടക്കണ്ട ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് യു എഫ് ടാക്സ് അടക്കണ്ട നെക്സ്റ്റ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് രണ്ടര ലക്ഷത്തിൻ മുകളിലാണ് ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ താഴെയുമാണെങ്കിൽ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സെസ്സും അടക്കണം ഈ കേസിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വരുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് എന്നാൽ ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ താഴെയുമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ടാക്സ് ആ ഡിഫറൻസിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട അത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്ലാബ് റേറ്റിലാണ് ഇനി ടെൻ ലാക്സിന് മുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാക്സ് ഇൻകം ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സെസ്സും അടക്കണം ഈ കേസുകളിലും മാക്സിമം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് റേറ്റായ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ലാക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ആണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം ടെൻ ലാക്സിൻ്റെ മുകളിൽ കടന്നു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിൻ്റെ താഴെ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ ഡിഫറൻസിന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ കേസിൽ മാക്സിമം ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ട്വൽവ് ലാക്ക് ആയിരിക്കും വരിക ഈ ട്വൽവ് ലാക്കിനോട് കൂടെ തൊട്ട് മുകളിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കൂടി എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ലാക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും വരിക ആ തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സെസ് ആണ് കൂട്ടിയടയ
വൺ ക്രോറിന് മുകളിലേക്ക് ടോട്ടൽ ഇങ്ങും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ടോട്ടൽ ടാക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സർചാർജ് കണ്ടിട്ട് ഈ സർചാർജും ടോട്ടൽ ടാക്സും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സെസ് ആണ് അദ്ദേഹം ടാ സെസ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ടാക്സ് ടോട്ടൽ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ടാക്സ് റേറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഇയർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് എഫ് ഏജ് എബവ് സിക്സ്റ്റി ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ കേസാണ് ഇനി പറയുന്നത് സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് വയസ്സിൻ്റെ മുകളിലും എൺപത് വയസ്സിന് താഴെയും വരുന്ന ആളാണ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ സെയിം ആണ് ആപ് ടു റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലക്ഷം വരെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ടാക്സ് അടക്കേണ്ട നില്ലാണ് എന്നാൽ ത്രീ ലാക്ക് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ത്രീ ലാക്കിൻ്റെയും ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെയും ഇടയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ലാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ താഴെയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകമെങ്കിൽ ആ അധികമുള്ള ഇൻകത്തിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെയും ടെൻ ലാക്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ മുകളിലും ടെൻ ലാക്സിൻ്റെ താഴെയുമാണെങ്കിൽ ആ അധികമുള്ള എമൗണ്ടിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സാണ് അദ്ദേഹം അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി എബവ് ടെൻ ലാക്സ് ടെൻ ലാക്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധികമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് അടക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇഫ് ഇൻകം ഈസ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ കേസിലും ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻകം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സർചാർജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വൺ ക്രോറിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സർചാർജ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവിടെയും സെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എജു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ടാക്സ് പ്ലസ് സർചാർജ് ടോട്ടൽ ടാക്സിൻ്റെയും സർചാർജിൻ്റെയും മുകളിൽ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സെസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് യു എഫ് ഏജ് എയ്റ്റി ആൻഡ് എബവ് എൺപത് വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ ഏജ് ഉള്ള വരെയാണ് സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ സെയിം ആണ് ഇവിടെ ആപ് ടു റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഇവിടെ നില്ല് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് യു എഫിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇംഗത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ടാക്സ് അടക്കേണ്ട നില്ലാണ് എന്നാൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലും ടെൻ ലാക്സിൽ താഴെയുമാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകമെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് അവിടെ അദ്ദേഹം അടക്കണം എന്നാൽ ടെൻ ലാക്സിന് മുകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകമെങ്കിൽ ആ അധികമുള്ള ഇൻകത്തിന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടക്കണം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ടാക്സ് റേറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയാൽ അതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഇറങ്ങിയ ഫിനാൻസ് ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറക്കിയ സ്ലാബ് റേറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കേസിലുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏജ് ബിലോ സിക്സ്റ്റി അറുപത് വയസ്സിൻ്റെ താഴെ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ വരുന്ന സ്ലാബ് റേറ്റിലൊക്കെ ഗണ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ് ടു റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആദ്യത്തെ രണ്ടര ലക്ഷം വരെ നില്ല് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ഇനി ഫൈവ് ലാക്ക് ടു സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പുതിയൊരു സ്ലാബും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റിയുടെയും ടെൻ ലാക്സിൻ്റെ ഇടയിലുമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് അടക്കണം ടെൻ ലാക്സ് ടു ട്വൽവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് അടക്കണം ട്വൽവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് അടക്കണം ഇനി എബവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ 
ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദ എൻഹാൻസ്ഡ് സർ ചാർജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആസ് ദ കേസ് മേ ബി ഈസ് നോട്ട് ലവീഡ് ഫ്രം ഇൻകം ചാർജബിൾ ടു ടാക്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ 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 എ വൺ വൺ ടു എ ആൻഡ് വൺ വൺ ഫൈവ് എ ഡി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എയും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എയും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എ ഡി സെക്ഷൻസ് പ്രകാരം ഇൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിന് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജും എന്ന ഹൈ സ്ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റേറ്റ് ഇതുവരെ ലെവി ചെയ്തിട്ടില്ല ഹെൻസ് ദ മാക്സിമം റേറ്റ് സർ ചാർജ് ഓഫ് ടാക്സ് പേബിൾ ഓൺ സച്ച് ഇൻകം ഷാൾ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകത്തിൻ്റെ മാക്സിമം സർചാർജ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ഓൺ സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി സർചാർജ് ഓൺ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സിന് മുകളിലുള്ള സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് മാക്സിമം റേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നതൊരു നോട്ടും കൂടി ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെയും സർചാർജിൻ്റെയും മുകളിൽ നാല് ശതമാനം തന്നെയാണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് പുതിയ സ്ലാബ് റേറ്റിലും ഉള്ളത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ്